অনেক অনেক আদর ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা নিয়ে আশা করি যে যেখানে আছো সকলে ভালো আছো সুস্থ আছো বাড়িতে আছো এবং নিরাপদে আছো তোমরা সকলে অবগত আছো করোনায় দুর্যোগকালীন সময়ে তোমাদের বিদ্যালয় ছুটি আছে বৈশ্বিকের দুর্যোগে তোমরা বাইরে যেতে পারছো না খেলাধুলা করতে পারছো না বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারছো না পাশাপাশি তোমাদের লেখাপড়া কিছুটা হলেও গাঁটটি রয়ে যাচ্ছে তাই আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন শিক্ষক বৃন্দ অনলাইন ভিত্তিকে ক্লাসের আয়োজন করে যাচ্ছে যাতে করে তোমাদের পড়ালেখার ঘাটতি কিছুটা হলেও তোমরা পুষিয়ে নিতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রত্যাশা রাখি তোমরা নিয়মিত অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে সেগুলো হচ্ছে বাড়িতে নিয়মিত অনুশীলন করবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রতিদিনের ন্যায় আজও তোমাদের সঙ্গে সময় কাটাবো আমি অঞ্জন দাস সহকারী শিক্ষক তিন নম্বর মাস কাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ফকিরহাট বাগেরহাট এবং আজ তোমাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটি হলো প্রথম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের অষ্টম অধ্যায়ের বিয়োগের ধারণা থেকে দুইটি সংখ্যা অথবা দুইটি বস্তুর মধ্যে কিভাবে পার্থক্য নির্ণয় করবে সে বিষয়টি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ পাঠ শুরু পূর্বে চলো আমরা সকলে মিলে একটি ভিডিও দেখি তোমরা তো সকলে ভিডিও দেখতে পছন্দ করো তাই না তাহলে চলো আমরা আর দেরি না করে আমরা ভিডিওটি দেখে নিই এবং তোমাদের সঙ্গে আমি ওই ভিডিওটি উপভোগ করব আর এই ভিডিওটি দেখতে তোমরা অবশ্যই আমাদের এই টিভি স্ক্রিনের দিকে লক্ষ্য রাখো কত রাজু ইতালি কোনখানে प्रादुर्भव देखा दिए अनेक मानुष असुस्थ हो पड़े एम मृत्यु बरण कर घोरा फेरा कर তুমি অসুস্থ হইলে তখন আমরা তোমার থেকে আক্রান্ত হইবার পারি তাই আমাগো সকলের ঘরে থাকো নি ভালা ঘরে থাকো ঘরে থাকো টিভিতে আরো কইছে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাইতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হইবো সামাজিক দূরত্ব মানে কি বাবা সামাজিক দূরত্ব মানে শারীরিক দূরত্ব কাছা কাছি না থাকা নিতান্ত জরুরি হইলে যদি কেউ ঘরের বাইরে যায় তাইলে একজনের থেকে অন্যজনের দূরে দূরে বা কমপক্ষে তিন ফুট দূরে থাকতে হইব মিনা রাজু সন্ধ্যা হয়েছে হাত মুখ ধুইয়া পড়তে বস করোনা খুব ভয়ঙ্কর ভাইরাস তাই না মিনা হম খুব ভয়ঙ্কর
সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ পাঠ শুরু পূর্বে তোমাদের সকলকে আবারও আমি আমার ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাই এবং আমি আশা করি তোমরা সকলেই পুরোটি সময় নিয়ে আমার ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে তাহলে চলো আমরা আমাদের পাঠে চলে যাই প্রথমে আমি আমার পরিচয় জানাই আমি অঞ্জন দাস সহকারী শিক্ষক তিন নম্বর মাস কাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বেতাগা ফকিরহাট বাগেরহাট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত বিষয়ের অষ্টম অধ্যায় থেকে বিয়োগের ধারণা এক থেকে দশ পৃষ্ঠা চুয়াল্লিশ এই বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আজকে পুরো পাঠে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি এবং এই পাঠে তোমরা যা শিখবে তা হলো এক থেকে উনিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে যে কোনো দুইটি সংখ্যা তুলনা করে বড় ছোট বলতে ও লিখতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ স্ক্রিনে তোমরা কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছ এটি তোমাদের খুব পরিচিত একটি ফলের ছবি হ্যাঁ তোমরা ঠিক ধরেছ এটি আমের ছবি আমরা একটু গুনে দেখি এখানে কয়টি আম আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে ছয়টি আম আছে অন্যদিকে তোমরা আরো কিছু ছবি দেখো হ্যাঁ তোমরা ঠিক ধরেছ এটি আমাদের জাতীয় ফলের ছবি আমাদের কাঁঠাল কাঁঠাল ফলের ছবি তাই না এখানে এখানে গুনে দেখি যে এখানে কয়টি কাঁঠাল আছে এখানে এক দুই তিন তিনটি কাঁঠাল আছে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এখন বলতো এখানে যে আমরা আমের সংখ্যা গণনা করলাম এবং কাঁঠালের সংখ্যা গণনা করলাম এই যে কাঁঠাল এবং আমের সংখ্যার মধ্যে তোমরা কি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ তোমাদের হয়তো বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে তারপরেও তোমরা একটু অনুমান করার চেষ্টা করো তো এখানে কাঁঠাল এবং আমের সংখ্যার মধ্যে তোমরা কি পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারো তোমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে তাহলে চলো আমরা একটু মিলিয়ে নেই এখানে তোমরা ছয়টি আম দেখতে পাচ্ছ ছয়টি আমের জন্য যদি আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে ছয়টি বর্গাকার ছক নিয়ে নি এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি বর্গাকার ছক রেখেছি এখানে ছয়টি আমের জন্য অন্যদিকে এখানে তিনটি কাঁঠালের জন্য আমরা তিনটি বর্গাকার ছক নিয়ে নিলাম এবং সেগুলোকে যদি আমরা এখানে লাইনে সাজাই তবে আমরা এখানে দেখতে পারবো যে তিনটি অতিরিক্ত ছক এখানে বেশি রয়ে গেছে তিনটি অতিরিক্ত ছক এখানে বেশি থাকার কারণ হচ্ছে এখানে তিনটি আমের সংখ্যা এখানে বেশি রয়েছে কেননা এখানে আমের সংখ্যাগুলোকে এখানে বর্গাকার ছক হিসেবে আমরা এখানে শাড়িতে সাজিয়েছিলাম এবং এখানে নিচে আমাদের এই কাঁঠালের সংখ্যা গুলোকে এখানে নিচে বর্গাকার ছকাকারে এখানে তিনটি কাঁঠালের সংখ্যাকে আমরা এখানে সাজিয়েছিলাম অর্থাৎ সেগুলোকে যদি আমরা এখন লাইনে সাজিয়ে রাখার কারণে আমাদের এখানে দেখে দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি বর্গাকার ছক অতিরিক্ত আছে অর্থাৎ এখানে কাঁঠাল থেকে আম তিনটি বেশি আছে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দ এটিকে যদি আমরা গাণিতিক বাক্যে যদি লিখি তবে আমরা লিখতে পারি ছয় বিয়োগ তিন সমান তিন কেননা ছয় অর্থ হচ্ছে এখানে ছয়টি আম তিন অর্থ এখানে তিনটি কাঁঠাল এবং ছয় থেকে তিন বাদ দিলে এখানে আমরা তিন পেয়ে থাকি কেননা ছয়টি আমের আমের সংখ্যা ছিল এবং তিনটি কাঁঠালের সংখ্যা ছিল ছয়টি আমের সংখ্যা থেকে তিনটি কাঁঠালের সংখ্যা বাদ দিলে আমরা যে সমাধানটি পেয়েছি বা উত্তরটি পেয়েছি সেটি হলো তিন প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু বিয়োগের এই যে প্রক্রিয়াটি তোমরা দেখলেই বিয়োগের এই প্রক্রিয়াটিকে বলে সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমাদের আজকের পাঠ শিরোনাম কি হতে পারে আমাদের আজকের পাঠ শিরোনাম বিয়োগের ধারণা এবং সংখ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আর সংখ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের আলোচনার পূর্বে চলো আমরা বিগত দিনের আমাদের যে পাঠটি ছিল সংখ্যার তুলনা নির্ণয় করা সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেই সংখ্যার তুলনা সম্পর্কে যদি আমরা একটু আলোচনা করে নেই তাহলে আজকে দুইটি সংখ্যার মধ্যে যে আমরা পার্থক্য নির্ণয় করব সেটি আমাদের কাছে একটু পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু স্ক্রিনে তোমরা আবারও কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমরা ঠিক ধরেছ এখানে কয়েকটি শিশু ছবি দেওয়া আছে আমরা একটু গুনে দেখি এখানে কয়েকটি শিশু রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তোমরা সুন্দর বলেছ এখানে সাতটি শিশু রয়েছে অন্যদিকে এখানে দেখো কিছু টুপির ছবি দেওয়া আছে আমরা একটু গুনে দেখি এখানে কয়েকটি টুপি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ সুন্দর বলেছ এখানে পাঁচটি টুপি আছে এখন তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন একটু বলো তো এখানে শিশু সংখ্যা বেশি নাকি টুপির সংখ্যা এখানে বেশি আছে কি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমরা পূর্বের যে ধারণাটি পেয়েছি সেই ধারণা অনুযায়ী যদি আমরা এখানে যদি সমাধানটি করার চেষ্টা করি তবে আমরা কি করতে পারি এখানে যেহেতু শিশু সংখ্যা রয়েছে শিশু সংখ্যা গুলোকে আমরা পর্যায়ক্রমে এখানে বর্গাকার ছক একারে রেখে দেই এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ 
लाइन रखी तब देखते अतरिक्त बर्गकार छकी आज गाणितिक वाक्य लिखी तब लिखते समान दुई क्यों सत अर्थ एखे सत टी शिशु अर्थात एक दुई तीन चार पांच छय सत दिखे पांच अर्थ पांच टी टूपी एक दुई तीन चार छवि खूब परिचित एक छवि मन हाँ तुम्हारा ठीक आपेल छवि सबुज आपेल छवि गणना कर देखिए कई सबुज आपेल आज प्रश्न लाल आपेल सबुज आपेल कत गो बस जेहेतु सबुज आपेल नीचे लाल आपेल गो कि लाइन सजानो आई तुम्हारा खूब सहजे बुजते सबुज आपेल बेसिंग लाल आपेल सबुज आपेल कत अनुमान करते कत होते पूर्व अभिज्ञता नहीं जो समाधान एगिए नार चेष्टा करी ए भाव करते सबुज आपेल संख्या गो परस्पर पशापाशी सजिए नीते एक दुई तीन चार पांच छय छबुज आपेल आर्गकार छक नहीं दिखे तीन लाल आपेल तीन लाल आपेल तीन बर्गकार छक नहीं गोरे लाइने सजिए लाइने सजान परवर्ती तीन टी अतरिक्त बर्गकार छक बस शाड़ी सबुज आपेल शाड़ी तरह तीन टी सबुज आपेल बस प्रिय शिक्षार्थी बिंदुदी गाणितिक वाक्य लिखते लिखते सबुज आपेल लाल आपेल सबुज आपेल लाल आपेल बद दिए दिए तीन टी अतरिक्त आपेल छो तीन टीम समाधान उत्तर पे जन्मदिन सुंदर सुंदर केक तुम दुकान जन्मदिन तुम्हारे जन्मदिन अनेक मजा करो केक काटो तुम्हारे खूब परिचित एक छवि गणना कर देखिए कई केक आई तीन चार पांच प्रश्न केक थे के थाला कत गो बस तुम्हारा तो देखो केकर संख्या कम आज थाल संख्या बस थाल संख्या कत टी बस केक थे थाल संख्या कत टी बस पूर्व अभिज्ञता समाधान चेष्टा कर पशापी रेखे एक दू तीन चार लाइने रखी तब रेखे कीसर संख्या 
এখানে রেখেছি থালার সংখ্যা যেহেতু এখানে থালার শাড়িটা আমরা এভাবে সাজিয়েছি অন্যদিকে আমরা কেকের শাড়ির সোজাসুজি আমরা এখানে কেকের শাড়ির যে সংখ্যাগুলো সেখানে পর্যায়ক্রমে বর্গাকার সবগুলো এখানে সাজিয়েছি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লাইনে থাকার কারণে এখানে তিনটি অতিরিক্ত চক্র হয়ে গেছে সেটি হচ্ছে এখানে থালার যে সংখ্যাটি সেই থালার সংখ্যা এখানে বেশি রয়ে গেছে তিনটি এখন যদি আমরা এটাকে গাণিতিক বাক্যে যদি রূপ দেই তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি আট বিয়োগ পাঁচ সমান তিন এখন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু একটু লক্ষ্য করে দেখো আমরা যে পূর্বে যে আলোচনাটি করেছি সেটি হচ্ছে আমরা প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারিকে বাদ দিয়েছি কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দ্বিতীয় সারি থেকে প্রথম সারিকে বাদ দিয়েছি কেন বলো তো তোমরা সব সময় স্মরণে রাখবে বিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা যে সংখ্যাটি রাখব সে সংখ্যাটিকে অবশ্যই বড় সংখ্যা রেখে নেব বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যাকে বিয়োগ করতে হয় বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যাকে বিয়োগ করে তবেই আমরা আমাদের সমাধান করতে পারবো আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি পেয়ে যাব তোমরা সবসময় মনে রাখবে যে উপর নিচে যেখানে তোমার উপকরণের অনুযায়ী যে সংখ্যায় থাক না কেন দুইটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা বের করতে দুইটি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য বের করতে যে দুইটি সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেই দুইটি সংখ্যার মধ্যে তোমরা ধরে নেবে যে কোন সংখ্যাটি বড় যে সংখ্যাটি বড় সেই সংখ্যাটিকে প্রথমে নিয়ে আসবে এবং যে সংখ্যাটি ছোট সেই সংখ্যাটিকে পরবর্তীতে রেখে বিয়োগ করে তারপরে তোমরা সমাধান করবে এবং উত্তর বের করার চেষ্টা করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু বিয়োগের এই যে প্রক্রিয়াটি তোমরা দেখলে এই প্রক্রিয়াটিকেও বলে সংখ্যার দুইটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা নির্ণয় করা প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু স্ক্রিনে আবারও তোমরা কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছ এখানে কিছু বই এবং কিছু পেন্সিলের ছবি দেওয়া আছে এখন তোমরা বলো তো বই এবং পেন্সিলের মধ্যে কোনটি বেশি আছে এবং কতটি বেশি আছে এখানে যেহেতু বই এবং পেন্সিল গুলো একটু এলোমেলো থাকায় তোমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে যে এখানে পেন্সিলের সংখ্যা বেশি নাকি বইয়ের সংখ্যা বেশি তাই না তাহলে আমরা যে পূর্বে যে আলোচনাগুলো করেছি সেখানে আমরা বর্গাকার ছক হিসেবে রেখেছি কিন্তু এখানে একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা এখানে দেখব আমরা বইগুলোকে যদি আমরা একটি শাড়িতে নিয়ে আসি এখানে যে বইটি ছিল আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এই যে বইটি আছে এখানে এই বইটিকে আমরা পাশাপাশি এনে রাখলাম এখানে এই যে বইটি আছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা সেই বইটিকে আমরা পরে নিয়ে আসলাম সর্বশেষ যে বইটি আছে সেটিকেও আমরা লাইনে নিয়ে আসলাম এখন এখানে পরস্পর পাশাপাশি ভাবে আমরা এখানে বইগুলো সাজিয়ে রেখেছি অন্যদিকে দেখছি যে এখানে অগোচালো ভাবে কিছু পেন্সিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এগুলোকে যদি আমরা পাশাপাশি এনে রাখি অর্থাৎ এই পেন্সিলটিকে যদি আমরা এখানে বইয়ের নিচে এনে রাখি তবে আমরা এখানে রাখতে পারি পরের পেন্সিল এখানে আছে সেটাকে আমরা নিচে নিয়ে আসলাম এর পরের যে পেন্সিলটি আছে সেটাকেও আমরা নিচে নিয়ে আসলাম এর পরে যে পেন্সিলটি আছে সেটাকেও নিচে নিয়ে আসলাম এখানে যে পেন্সিলটি আছে সেটাকেও আমরা নিচে লাইনে নিয়ে আসলাম এটাকেও আমরা লাইনে নিয়ে আসলাম এবং সর্বশেষ এই যে পেন্সিল দুটো রয়েছে সে দুটিকেও আমরা পরপর এখানে সাজিয়ে নিলাম এখন দেখো তোমাদের কাছে বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না যে এখানে পেন্সিলের সংখ্যায় কিন্তু এখানে বেশি আছে যেহেতু এখানে দেখছি যে বইয়ের সংখ্যা এক দুই তিন চার অন্যদিকে এখানে পেন্সিলের সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখো বইয়ের নিচে প্রতিটি পেন্সিল রাখায় এই যে লাইন গুলো আমরা এখানে রেখেছি এই লাইন গুলো থাকায় যদি আমরা এগুলোকে যদি বইয়ের সংখ্যা এবং পেন্সিলের সংখ্যা সমান করে যদি আমরা এখান থেকে বাদ দেই তবে আমরা এখানে অতিরিক্ত দেখা যাচ্ছে যে অতিরিক্ত এই কয়েকটি পেন্সিল এখানে রয়ে গেছে এবং সেই পেন্সিল গুলো যদি আমরা গণনা করি এক দুই তিন চার এই পেন্সিল গুলোকে আমরা গণনা করে পেয়েছি যে আমার এখানে চারটি পেন্সিল বেশি আছে বই থেকে পেন্সিল চারটি বেশি রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এটাকে যদি আমরা গাণিতিক পাক্ষে প্রকাশ করি তবে আমরা এভাবে লিখতে পারি আট বিয়োগ চার সমান চার আট কেন লিখলাম আট এখানে আটটি পেন্সিল ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট অন্যদিকে চার কেন লিখলাম এখানে চারটি বই আছে এক দুই তিন চার অর্থাৎ পেন্সিলের সংখ্যা থেকে বইয়ের সংখ্যাটিকে আমরা বাদ দিয়েছি এবং যে অতিরিক্ত যে পেন্সিল ছিল সেই অতিরিক্ত পেন্সিলটিকে আমরা এখানে সমাধানের উত্তর হিসেবে নিয়েছি তোমরা পূর্বে জেনেছ যে আমরা দুইটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করতে বা দুইটি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে আমরা প্রথমে বড় সংখ্যাটিকে বসিয়ে নেব যেহেতু এখানে পেন্সিল তোমার দ্বিতীয় সারিতে থাকলেও পেন্সিলের সংখ্যা যেহেতু বেশি তাই আমি পেন্সিলের সংখ্যাটিকে প্রথমে রেখেছি এবং বইয়ের সংখ্যাটি প্রথমে থাকলেও বইয়ের সারিটি সেহেতু বইয়ের সংখ্যা যেহেতু পেন্সিলের সংখ্যার থেকে কম সেহেতু বইয়ের সংখ্যাটি আমরা শেষে রেখে তারপরে আমরা এখানে বিয়োগ করেছি এবং সমাধানে আমাদের উত্তর হয়েছে চার আমরা সবসময় স্মরণে রাখবে যে বিয়োগের সময় প্রথম সংখ্যাটি হয় বড় সংখ্যা প্রিয় শিক্ষার্থী বিন
चार पांच सुंदर एखने पांच जन बालिकार छवि छवि तुम्हारा लक्ष्य करो एखने तीन टी बालक छवि एक गणना कर देखी तीन टी एक दुई तीन सुंदर एखने तीन टी बालक छवि प्रिय शिक्षार्थी बिंदु एखे बालक थे बालिका कत बस खूब सहज एक समाधान क्यों ना एखने कलोमेलो भाव सजानो नहीं शी प्राय समान एखने प्राय लाइने क्या सजानो आज तुम्हारा देखते बालिकार नीचे बालक क्योंकि पर्याक्रमे सजानो रही है सूतरा तुम्हारे पक्षे कई मान असुविधा हार कथा ना कय बालिका एखे बसी आ ठीक धरे एखे दुई जन बालिका बसी आ अर्थात बालक थे बालिका दू जन बस प्रिय शिक्षार्थी बिंदु गणितिक वाक्य लिखते जाए तब लिखते तीन समान दुई पांच क्या लिखल पांच जन बालिका छो आरोप गणना कर देखी एखने एक दुई तीन चार पांच सुंदर पांच जन एखे बालिका थे बालिकार संख्या धरे नहीं पांच तीन जन एखे बालक थकाय एक दुई तीन तीन जन बालक थे तीन जन बालक संख्या धरे नहीं मध्य पार्थक्य निर्णय करा तुम्हारा जो आलोचना टीम सुनले से आलोचना परिप्रेक्षित तुम्हारा तुम्हारे बेर पाठ्य बेर चुआल पृष्ठा बेर करो चुआल पृष्ठा बेर कर पर तुम्हारा देखो समाधान खूब सहज हो जाए आज के समाधान तुम्हारा बाड़ी कर चेष्टा कर आज के तुम्हारे आलोचना सुनले से तुम्हारे बाबा मायर संगे आलोचना कर छोट भाई बोन संगे गणना संख्यार मध्य तुम्हारा तुलना बेर देखते पार्थक्य बेर पो प्रिय शिक्षार्थी बिंदु समाधान कर चेष्टा करो प्रश्न तुम्हारे तपुर नयेल छो से बन के दिल पांच टी ए कपेल रही आशा करी पूर्व आलोचना परिप्रेक्षित प्रश्न रखा हो तुम्हारे समाधान करते रकम समस्या होना आशा करी तुम्हारा तुम्हारे समाधान फेले एक समाधान नहीं एक आलोचना करी एखे जु तो नये आपेल छो तयटी आपेल के पर्याक्रमे सजा एक गणना कर देखी एक दुई तीन चार पांच छय सत आठ प्रथम नयेल छोड़े लाइने सजिए रेखे पांच टी पांच टी आपेल से की कर बन के दिए दीबी पांच टी आपेल जो से बन के दिए दे तब समाधान करते रकम ही समस्या है समाधान उत्तर पेल की तपुर का चारेल रही जो गणितिक वाक्य बेर करी तब लिखते अतरिक्त चारेल छो से चारेल समाधान उत्तर चले प्रिय शिक्षार्थी बिंदु तुम्हारे आ, एक आशा करी तुम्हारा आलोचना सुनले से आलोचना 
পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা এই বাড়ির কাজটি তোমরা তোমাদের খাতায় করে রাখবে যখন তোমাদের বিদ্যালয় খুলবে তখন তোমরা এই বিষয়টি নিয়ে তোমাদের শ্রেণী শিক্ষক তোমাদের বিষয়ভিত্তিক যে শিক্ষক থাকবেন তার সঙ্গে আলোচনা করবে আশা করি তোমরা তোমাদের এই বাড়ির কাজটি তোমাদের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের যে সমাধানগুলো তোমরা করবে সেটি তোমাদের পাঠে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে তো তোমাদের জন্য আমার যে বাড়ির কাজটি রাখা আছে সেটি হলো আজকের পাঠ অনুসরণ করে তোমরা তোমাদের বাড়িতে ছয় বিয়োগ পাঁচ এর জন্য একটি গল্প তৈরি করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলে এবং আশা করি আমার এই পুরো পার্টিতেই তোমরা সময় দিয়েছ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আমার এই পার্টি দেখার জন্য তোমাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ক্লাস এখানে শেষ করছি আয়োজন নিয়ে তোমাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে সকলের সুস্থতা কামনা করে আজ তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি